தாய் வீடு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மலையகத்தில் எழுச்சி பெற்றுள்ள புதிய சமூக அடுக்கமைவுகள் தொடர்பான ஓர் உசாவல் எழுதியவர் இரா ரமேஷ் வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா அறிமுகம் கடந்த ஆண்டு முழுவதும் மலையகம் இருநூறு என்ற தொனிப்பொருளில் பல்வேறு நிகழ்வுகள் பல்வேறு பிரதேசங்களில் வடக்கு கிழக்கு உட்பட இடம்பெற்றன அவை கண்காட்சி ஊர்வலங்கள் கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆய்வு மாநாடுகள் அரசியல் கூட்டங்கள் பாத யாத்திரை புத்தக வெளியீடு என பல வடிவங்களில் இடம்பெற்றன சில நிகழ்வுகள் இந்தியாவிலும் இடம்பெற்றன கடந்த ஆண்டில் மாத்திரம் சுமார் இருபது நூல்கள் பல தலைப்புகளில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இவற்றில் தமிழில் வெளியான பத்து நூல்கள் மலையக மக்களின் சமூக பொருளாதார நிலைமைகளை ஆராய்கின்றன இதில் இந்தியாவில் வெளியிடப்பட்ட இரண்டு நூல்களும் அடங்கும் ஆங்கிலத்தில் ஒரே ஒரு நூல் மாத்திரமே வெளியிடப்பட்டது இதற்கப்பால் பத்துக்கு மேற்பட்ட கவிதை நாவல்கள் சிறுகதைகள் வெளியிடப்பட்டன மேலும் மலையக ஆளுமைகள் தொடர்பான இரண்டு நூல்கள் வெளியிடப்பட்டதுடன் பல சஞ்சிகைகள் மலையகம் இருநூறு என்ற பெயரில் சிறப்பு மலர்களாக வெளியிடப்பட்டன அவற்றில் தாய் வீடு ஜீவநதி என்பவற்றினை குறிப்பிட முடியும் அத்துடன் கொழும்பை மையமாக கொண்டு இயங்கும் சில அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் ஐந்து ஆய்வறிக்கைகளை போக்குவரத்து சுகாதாரம் வீடமைப்பு வறுமை என்பவை தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ளன கடந்த ஆண்டில் சில பதிப்பு முயற்சிகளும் இடம்பெற்றன அந்த வகையில் கலாநிதி பேனா சரவணகுமார் மற்றும் எம் எம் ஜேசீலன் ஆகியோர் கோவண்ணா நடேசையர் மற்றும் மீனாட்சியம்மாள் ஆகியோரின் வெளியீடுகளை பதிப்பித்துள்ளார்கள் இவை இச்சமூகத்தில் எழுச்சி பெற்று வரும் வெளியீட்டு கலாச்சாரத்தினையும் அறிவு சார்ந்த தேடலையும் ஆய்வு குறித்த ஆர்வத்தினையும் காட்டுகின்றன சில நூல்கள் ஆய்வுக்குரிய பண்புகளை கொண்டுள்ளன இன்னும் சில நூல்கள் வெளிவரவிருக்கின்றன குறிப்பாக கட்டுரை ஆசிரியர் மற்றும் பேராசிரியர் சந்திரபோஸ் ஆகியோர் பதினெட்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகள் அடங்கிய நூல் ஒன்றினை தொகுத்து வருகின்றார்கள் அது இவ்வரிடம் வெளியிடப்படும் மலையகம் இருநூறு நிகழ்வின் வரிசையில் முதல் முதலாக இடம்பெற்றது ஆய்வு முறையியல் தொடர்பான மூன்று நாள் பயிற்சி பட்டறையாகும் இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஏழு எட்டு ஒன்பதாம் திகதிகளில் கண்டியில் அமைந்துள்ள மகாவெலி ரீச் ஹோட்டலில் இடம்பெற்றது இதன் மூலம் மலையகத்தைச் சேர்ந்த ஆய்வு மற்றும் எழுத்துத் துறையில் ஆர்வம் உள்ள முப்பது பேர் வெவ்வேறு பின்புலத்தினை கொண்ட வளவாளர்களால் பயிற்றப்பட்டார்கள் அதன் வெளியீடாகவே இத்தொகுப்பு நூல் வெளிவரவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் எவ்வாறாயினும் இக்கட்டுரையின் நோக்கம் மலையகம் இருநூறு நிகழ்வுகள் பற்றி பேசுவதல்ல மாறாக இருநூறு வருட வரலாற்றைக் கொண்ட மலையக சமூகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சமூக மாற்றம் என்ன என்பது தொடர்பாக சுருக்கமாக கலந்துரையாடுவதாகும் மலையகம் இருநூறு என்று சொல்வது சரியா என்ற விவாதம் ஒரு புறம் இடம்பெறும் நிலையில் இக்கட்டுரை மலையக சமூகத்தில் எழுச்சி பெற்றுள்ள அடுக்கமைவு அல்லது படையாக்கம் சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டிபிகேஷன் தொடர்பாக ஆராய்கின்றது மலையக சமூகத்தின் வளர்ச்சி போக்கினை இயங்குத்தன்மையினை நீண்ட காலமாக அவதானித்த ஒருவன் என்ற வகையில் அது பற்றி சில விடயங்களை பதிவிட முற்படுகின்றேன் ஒரு தொழிலாளர் வர்க்க சமூகத்தில் எழுச்சி பெற்றுள்ள வேறுபட்ட சமூக பிரிவினரையே இங்கு அடையாளப்படுத்த முற்படுகின்றேன் இது முதலாவது முயற்சி அல்ல என்பதனையும் பதிவிடுவது பொருத்தமாகும் அந்த வகையில் மலையக சமூகத்தின் அடுக்கமைவு தொடர்பாக இரண்டு வெளிநாட்டு ஆய்வாளர்கள் ஆழமாக ஆய்வுகளை செய்துள்ளார்கள் இதில் இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்த ஆர் ஜெயராமன் என்பவரின் சாதிய முறை மற்றும் பெருந்தோட்ட மக்களின் சமூக கட்டமைப்பு தொடர்பான ஆய்வும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து நோர்வே நாட்டைச் சேர்ந்த ஒட்பர் ஒலூப் என்பாரின் கொத்தடிமை தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி நான்கு என்ற ஆய்வும் குறிப்பிடத்தக்கவே ஆகும் மேலும் பேராசிரியர் சந்திரபோஸ் அவர்கள் மலையக தமிழரின் சமூக படையாக்கம் என்ற தலைப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆய்வுக் கட்டுரையொன்றினை எழுதினார் இவை இச்சமூகத்தின் அடுக்கமைவு தொடர்பாக மிகவும் பயனுள்ள தகவல்களை வழங்குகின்றன 
ஆயினும் இவை மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்னர் வெளியிடப்பட்டவை இன்று இச்சமூகத்தில் கணிசமான மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன இதற்கு இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு குடியுரிமை பிரச்சினை முற்றாக தீர்க்கப்பட்டமை பெரிய அளவிலான தாக்கத்தினை செலுத்தியுள்ளது போல் தென்படுகின்றது மேலும் மலையக மக்கள் ஒரு பக்கம் தொழிலாளர் வர்க்க பரம்பரை இன்னொரு பக்கம் இனத்துவ சிறுபான்மை மக்கள் ஆகவே இவர்களின் பிரச்சினைகளை வர்க்க ரீதியாகவும் இனத்துவ ரீதியாகவும் அணுகுவது அவசியமாகும் மலையக சமூகம் குடியுரிமையினை பெற்றுக்கொண்ட பின்னர் ஒரு வகையான மேல் நோக்கிய நகர்வினை படிப்படியாக அடைந்து வருகின்றது அந்த வகையில் இன்று இச்சமூகத்தில் நாம் பல வகையான பிரிவினரை அல்லது அடுக்கமைவினை அடையாளம் காண முடியும் இந்த வகைப்பாட்டினை வர்க்கம் தொழில் வருமானம் கல்வி வாழ்விடம் என்பவற்றினை அடிப்படையாக கொண்டு மேற்கொள்வதே நோக்கமாகும் வேறு வகையில் கூறுவதாயின் இக்கட்டுரை மலையக சமூகத்தினை புதியதொரு அடுக்கமைவுக்கு உட்படுத்த முற்படுகின்றது சமூக அடுக்கமைவு முதலில் சமூக அடுக்கமைவு என்றால் என்ன என்பது பற்றிய புரிதல் அவசியமாகும் ஒரு சமூகத்தில் வாழும் மக்களை செல்வம் வருமானம் கல்வி குடும்ப பின்னணி மற்றும் அதிகாரம் என்ற அடிப்படையில் வகைப்படுத்துவதாகும் சில ஆய்வாளர்கள் இதனை ஒரு சமூகத்தில் நிலவும் வளங்களின் சமமற்ற பங்கீட்டின் அடிப்படையில் அங்கு வாழும் மக்களை வகைப்படுத்துவது என குறிப்பிடுகின்றார்கள் இத்தகைய சமூக அடுக்கமைவு நிலை பெறுவதற்கு சட்டத்தன்மை அவசியமாகும் அந்த சட்டத்தன்மையினை ஏற்படுத்த தொடர்ச்சியான கலந்துரையாடல் விவாதங்கள் மாற்று சிந்தனைகள் பொது உடன்பாடு அல்லது கருத்தொருமைப்பாடு அவசியமாகும் வேறு வகையில் கூறுவதாயின் அச்சமூகத்தினைச் சேர்ந்த மக்கள் இத்தகைய வகைப்பாட்டுடன் உடன்படும் போது அதற்கு சட்டத்தன்மை கிடைக்கின்றது மனித வரலாறு என்பது வேறுபட்ட அளவிலான சமூக அசமத்துவம் அநீதி மற்றும் வறுமை என்பவற்றினை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள வேறுபட்ட சமூக அடுக்கமைவுடன் நெருங்கிய தொடர்பு பட்டதாகும் சமூக விஞ்ஞானிகள் மத்தியில் சமூக அடுக்கமைவு தொடர்பான வகைப்பாடு குறித்த பொது உடன்பாடு இல்லை என சில ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆயினும் பொதுவில் ஐந்து வகையான அடுக்கமைவு பயன்படுத்துவதாக வாதிடுகின்றார்கள் அவை முறையே பழங்கால அல்லது ஆதிகால சமூகம் பிரிமிட்டிவ் சொசைட்டி அடிமை சமூகம் ஸ்லேவ் சாதி மைய சமூகம் காஸ்ட் பேஸ்ட் சொசைட்டி மானிய முறை ஃபியூடல் சொசைட்டி மற்றும் வர்க்க முறை கிளாஸ் சிஸ்டம் சமூகமாகும் கேபோ டூ தௌசண்ட் அந்த வகையில் மலையக சமூகத்துடன் அடிமை முறை நிலமானிய முறை சாதியம் மற்றும் வர்க்க முறைமை என்பன பெரிதும் தொடர்புடையதாக காணப்படுகின்றன இவற்றினை இச்சமூகத்தில் எழுச்சி பெற்றுள்ள சமூக மாற்றத்தினை விளங்கிக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்தலாம் அறிமுக பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடந்த கால ஆய்வுகளில் மலையக சமூகத்தின் அடுக்கமைவினை விளங்கிக் கொள்ள சாதி மிக முக்கியமான அளவுகோலாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆயினும் இன்று இச்சமூகத்தில் சாதியம் பெரிய அளவிலான பேசுபொருளாக தென்படவில்லை ஆகவே இக்கட்டுரையில் வர்க்க முறைமை மற்றும் கல்வி தொழில் ஆகியன பிரதான அளவுகோலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஒரு தொழிலாளர் வகுப்பிலிருந்து மேற்கிளம்பியுள்ள பிரிவினர் குறித்தே இங்கு ஆராயப்படுகின்றது சமூக அடுக்கமைவு என்ற எண்ணக்கெருவானது சமூகவியலில் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் இதனை எல்லா சமூகங்களிலும் அடையாளம் காண முடியும் இதற்கு அடிப்படையாக அமைவது சமூக நகர்வாகும் கால் மார்க்ஸ் மேக்ஸ் வெபர் மற்றும் எமில் டெர்கைம் ஆகியோர் இச்சிந்தனையினை முன்வைத்தவர்களில் முன்னோடிகளாகும் சமூக பொருளாதார நிலையே சமூக அடுக்கமைவுக்கான பிரதான அளவுகோல் என இவர்கள் வாதிடுகின்றார்கள் ஐரோப்பாவில் தொழிலை அடிப்படையாக கொண்ட சமூக வகுப்பு என்பது அடுக்கமைவுக்கான பிரதான அளவுகோலாக காணப்படுகின்றது மாறாக வட அமெரிக்காவில் சமூக பொருளாதார அந்தஸ்து பிரதான அளவுகோலாக உள்ளது அதில் கல்வியும் தொழிலும் கவனத்தில் கொள்ளப்படுகின்றது கல்வி என்பது மேல்நோக்கிய சமூக நகர்வுக்கு வித்திடுவதுடன் 
மறுபுறமாக சமூக அசமத்துவத்திற்கு வழி செய்கின்றது எனவும் வாதிடப்படுகின்றது குறிப்பாக தரமான கல்வியினை பெற முடியாத பிரிமினரால் சமூக பொருளாதார தடைகளை உடைத்துக் கொண்டு மேல் நோக்கிச் செல்ல முடியாமையினால் ஏற்படும் அசமத்துவத்தினை இது குறித்து நிற்கின்றது அதுவே சரியாக மலையக சமூகத்திற்கு நடந்தது இலவச கல்விக்கான வாய்ப்பு உரிமை மறுக்கப்பட்டமையினால் கடந்த எட்டு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக மலையக மக்கள் அனுபவிக்கும் அசமத்துவம் மற்றும் பாகுபாடுகள் இதனை மேலும் விளக்குகின்றன இன்று கல்வித்துறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் கூட அவை தேசிய வளர்ச்சி குறிகாட்டுகளுடன் ஒப்பிடும் போது பெரிதாக மகிழ்ச்சியடைய முடியாது சமூக நகர்வென்பது இயல்பான தோற்றம் தனிநபர் ஒவ்வொருவரும் பிரத்தியோக பண்புகள் திறமைகள் சமூக வகிபங்கு என்பவற்றினை கொண்டுள்ளனர் அவை தனிமனித நகர்வில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன அந்த வகையில் எல்லா சமூகத்திலும் சமூக கட்டமைப்பொன்று காணப்படுகின்றது என்பதனை நாம் மனங்கொள்ள வேண்டும் மலையக சமூகத்தில் எழுச்சி பெற்றுள்ள சமூக அடுக்கமைப்பு இன்று மலையக சமூகத்தில் பல்வேறு வடிவிலான அடுக்கமைவினை அவதானிக்க முடியும் முதலாவதாக தேயிலை மற்றும் ரப்பர் தோட்டங்களில் நிரந்தரமாக தொழில் செய்யும் பிரிவினரை குறிப்பிட முடியும் இவர்களின் எண்ணிக்கை மிக வேகமாக வீழ்ச்சியடைந்து இன்று சுமார் நூற்றி நாற்பதினாயிரம் பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்கள் மாத்திரமே காணப்படுகின்றார்கள் இந்நிலை மீது பல்வேறு காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன குறிப்பாக கல்வியில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் தொழில் ரீதியான நகரத்தை நோக்கிய புலம்பெயர்வு மாற்று வாழ்வாதாரத்துக்கான தேடல் தோட்டத் தொழிலில் வழங்கப்படும் குறைந்த சம்பளம் மரபு ரீதியான தொழில் நடைமுறைகள் அதிகார இடைவெளி தொழில் கௌரவம் போன்ற பல காரணிகள் இன்றைய இளம் தலைமுறையினரை இத்துறையிலிருந்து தூரப்படுத்தியுள்ளது இப்பிரிவினரை ஏழை தொழிலாளர் வர்க்கம் ஒர்க்கிங் போ என்று அடையாளப்படுத்த முடியும் இவர்களின் சமூக பொருளாதார நிலை மிக மோசமாக காணப்படுவதுடன் இவர்களின் வாழ்க்கையானது தொழிற்சங்க அரசியல் சம்பள அதிகரிப்பு போராட்டம் என தொடர்கின்றது அந்த வகையில் இன்று தோட்டங்களில் தொழில் செய்யும் பிரிவினரை விட தொழில் செய்யாத பிரிவினரின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றது இவர்களின் தொகை அண்ணளவாக ஐநூற்றி ஐம்பது ஆயிரத்திலிருந்து அறுநூறு ஆயிரம் ஆக காணப்படுகின்றது இவர்களில் முதியவர்கள் இளைஞர்கள் பாடசாலை செல்வோர் பெண்கள் சிறுவர்கள் என பலர் அடங்குவர் இதில் ஐம்பது சதவீதமானவர்கள் தமது குடியிருப்புகளை தோட்டங்களில் வைத்துக் கொண்டு வாழ்வாதாரத்திற்காக தோட்டங்களிலும் விவசாயம் மற்றும் தோட்டங்களை அண்டிய நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் தொழில் செய்து வருகிறார்கள் நாள் கூலி தொழில் கடைகள் கட்டுமான துறை உணவகங்கள் மரக்கறி தோட்டங்கள் என இவர்களின் மாத வருமானம் சுமார் ரூபா இருபத்தி ஐயாயிரத்திலிருந்து நாற்பதினாயிரமாகவே காணப்படுகின்றது ஆகவே இவர்களை கீழ்வர்க்க மக்களாக குறிப்பிடலாம் லோவர் கிளாஸ் ஆகவே இதன் மூலம் வெளிப்படுவது யாதெனில் பெருந்தோட்டத்தில் குடியிருப்புகளை வைத்துக் கொண்டு வாழும் மலையக மக்களின் தொகை சுமார் எழுநூற்று நாற்பதினாயிரமாக காணப்படுகின்றது இதில் குறிப்பிட்ட ஓர் எண்ணிக்கையிலான சிங்களவர்களும் முஸ்லிம்களும் அடங்குவர் அந்த வகையில் தோட்டத் தொழில் துறையினை சாராது பெருந்தோட்ட கட்டமைப்புக்குள் வாழும் பிரிவினரின் தொகை மிக வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றது இவர்கள் மத்தியில் காணி உரிமைக்கான கோரிக்கைகளும் தாகமும் மிக அதிகமாக காணப்படுவதனை அவதானிக்க முடிகின்றது காரணம் நிரந்தர வாழ்வாதாரத்துக்கான வேட்கையாகும் இது நீண்ட காலத்தில் மிகவும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தொடர் போராட்டங்களுக்கு வழி செய்யும் அதற்கு தற்போதைய பொருளாதார சுமை மற்றும் அதனோடு ஒட்டிய பிரச்சினைகள் தூண்டுதல் அளிக்கும் தோட்டங்களில் தொழில் செய்யாத பிரிவினரில் சுமார் நூறாயிரம் பேர் அண்மைய கணக்கெடுப்பு ஒன்றிற்கமைய தோட்டங்களில் தற்காலிக தொழிலாளர்களாக நாள் சம்பளத்தினை மாத்திரம் பெற்று தொழில் செய்து வருகின்றார்கள் என்பது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது இதில் சுமார் ஐம்பது ஆயிரம் பேர் தோட்டங்களிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற மிகுந்த அனுபவமுள்ள தொழிலாளர்கள் இவர்களில் பலர் தாம் வாழும் தோட்டங்களுக்கு அண்மையில் அமைந்துள்ள வேறு தோட்டங்களுக்கும் நாள் சம்பளத்துக்காக தொழிலுக்கு செல்கின்றார்கள் பிறிதொரு பகுதியினர் இளம் வயது தொழிலாளர்கள் 
இவர்கள் குடும்ப பொறுப்புகளின் காரணமாக தோட்டங்களை விட்டு வெளியில் சென்று தொழில் செய்ய முடியாத காரணத்தால் தற்காலிக பதிவு செய்யப்படாத தொழிலாளர்களாக காணப்படுகின்றார்கள் இவர்களுக்கும் சம்பளத்தினைத் தவிர வேறு எந்த நன்மைகளும் கிடைப்பதில்லை தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு இது கொள்ளை லாபமாக அமைந்துள்ளதுடன் இதன் காரணமாக தொழிற்சங்க அழுத்தங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் பற்றாக்குறை என்பன பெரிய அளவில் குறைவடைந்துள்ளன இவை பெருந்தோட்ட கட்டமைப்பில் நாம் அவதானிக்கக்கூடிய சில முக்கியமான மாற்றங்களாகும் இவர்களில் அதிக எண்ணிக்கையினருக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்படுவதில்லை இதில் ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்களே அதிகம் அடங்குவர் கீழ் மற்றும் மேல் மத்திய தர வகுப்பு கல்வி ரீதியான அடைவுகளின் காரணமாக எழுச்சி பெற்றுள்ள இரண்டு வகுப்புகளே இவையாகும் அந்த வகையில் கீழ் மத்திய தர வகுப்பில் ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் போலீஸ் அதிகாரிகள் கிராம சேவகர்கள் சமுர்த்தி அதிகாரிகள் தாதியர்கள் முகாமித்துவ உதவியாளர்கள் அரச சார்பற்ற நிறுவனம் வங்கித்துறை மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் இடைநிலை பதவி நிலைகளில் இருப்பவர்கள் அடங்குவர் இதில் சுமார் பதினான்காயிரம் ஆசிரியர்கள் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட அதிபர்கள் எண்ணூறு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் என காணப்படுகின்றனர் இப்பிரிவினர் பெற்றுக்கொள்ளும் வேதனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இவர்களை கீழ் மத்திய தர வகுப்பினர் என குறிப்பிட முடியும் இவர்கள் ஓர் ஆதிக்கமிக்க சக்தியாக இச்சமூகத்தில் வளர்ச்சியடைந்துள்ளார்கள் இப்பிரிவினரின் எண்ணிக்கை மிக வேகமாக அதிகரித்து வருவதனை அண்மை காலமாக அவதானிக்க முடிகின்றது இதற்கு பல்கலைக்கழக அனுமதியில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் ஆண்டுக்கு சராசரியாக எழுநூறு பேர் மற்றும் இரண்டாம் நிலை கல்வியில் ஏற்பட்டுள்ள விரிவாக்கம் என்பன காரணமாகும் சுமார் ஒன்பது ஆயிரம் தொடக்கம் பத்தாயிரம் பேர் இன்று மலையகத்தில் உயர்தர பரீட்சைக்கு தோட்டுகின்றார்கள் இப்பிரிவினரில் கணிசமானவர்கள் தோட்ட கட்டமைப்புக்குள் தமது குடியிருப்புகளை வைத்திருப்பவர்களாகவும் சுமார் அறுபது வீதம் ஏனியோர் தோட்டங்களை விட்டு வெளியேறி நகரங்களையும் கிராமங்களையும் அண்டி தமது குடியிருப்புகளை அமைத்துக் கொண்டவர்களாகவும் உள்ளனர் இதில் அதிக எண்ணிக்கையினர் வாடகை குடியிருப்புகளில் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் ஆகவே கல்வி கற்றவர்கள் படிப்படியாக தோட்டங்களை விட்டு வெளியேறுவது இன்னொரு போக்காக காணப்படுகின்றது இப்போக்கின் பின்னால் தொழில் வெளியுலக தொடர்பு அந்தஸ்து மற்றும் தமது பிள்ளைகளின் கல்வி போன்ற காரணிகளும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன இவர்களுக்கும் தோட்ட கட்டமைப்பில் வாழும் மக்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு குறைந்து செல்வதனையும் அவதானிக்க முடியும் இப்பிரிவினரில் உள்ளடக்க வேண்டிய இன்னொரு தரப்பினர் யாதனில் இருபத்தி மூன்று பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கும் அரசுக்கு சொந்தமான சுமார் பத்து மாவட்டங்களில் உள்ள நானூற்றி இருபத்தி மூன்று தோட்டங்களுக்கும் தோட்ட நிர்வாக பணிகளில் இருக்கும் மேற்பார்வையாளர்கள் லிகிதர்கள் தொழிற்சாலை உத்தியோகத்தர்கள் என்போர் ஆகும் இவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பான சரியான தரவுகள் இல்லாவிட்டாலும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு முதல் மூவாயிரம் என மதிப்பிட முடியும் அடுத்ததாக இச்சமூகத்தில் ஒரு சிறு எண்ணிக்கையில் எழுச்சி பெற்றுள்ள மேல் மத்திய தர வகுப்பினரை அப்ப மிதில் கிளாஸ் அடையாளம் காண முடியும் இந்த பிரிவில் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்கள் சட்டத்தரணிகள் அரச நிர்வாகத்தில் உயர் பதவி நிலைகளில் இருப்பவர்கள் இலங்கை நிர்வாக சேவை திட்டமிடல் சேவை கல்வி நிர்வாக சேவை கணக்காளர் சேவை வைத்தியர்கள் பொறியியலாளர்கள் வங்கித்துறை தனியார் மற்றும் அரச சார்பற்ற துறைகளில் நிறைவேற்று பதவிகளில் இருப்பவர்கள் என்போரை குறிப்பிட முடியும் தோட்ட முகாமியாளர்களாக விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சிலர் வந்திருந்தாலும் அப்பதவிகள் இன்றும் தொன்னூத்தி ஒன்பது வீதம் வேற்று சமூகத்தவர்களாலேயே ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகின்றது மேற்கூறிய பிரிவில் அடங்குவோரின் மொத்த எண்ணிக்கை எழுநூறு என மதிப்பிட முடியும் இச்சமூகத்தின் உண்மையான வளர்ச்சிக்கு இவ்வகுப்பினரின் பங்களிப்பு பெரிதும் அவசியமாகும் சமூக நிலை மாற்றத்தில் இவர்களுக்கும் பெரிய பொறுப்புண்டு இப்பிரிவினரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது அச்சமூகத்தில் மேல் நோக்கிய நகர்வு அதிகரிக்கும் இப்பிரிவினரில் எழுபத்தி ஐந்து வீதமானவர்கள் தோட்டங்களை விட்டு வெளியேறி தமது குடியிருப்புகளை தாம் தொழில் செய்யும் இடங்களிலும் அல்லது நகரங்களிலும் அமைத்துக் கொண்டுள்ளார்கள் இவர்களுக்கும் தோட்ட சமூகத்துக்குமான தொடர்பு வேகமாக குறைவடைந்து செல்கின்றது 
அந்த வகையில் கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளில் இச்சமூகத்தில் இருந்து உருவாகியுள்ள தொழில் வல்லுநர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அதனை எவ்வாறு அதிகரிப்பது மற்றும் அதற்கான உபாயங்கள் திட்டங்கள் என்ன என்பது பற்றிய கலந்துரையாடல்கள் இருநூறுக்கு பின்னரான மலையக சமூகத்தின் அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்களில் பிரதான அம்சமாக அமைய வேண்டும் வர்த்தக வகுப்பினர் மலையகத்தில் எழுச்சி பெற்றுள்ள பிரிதொரு பிரிவினராக வர்த்தக சமூகத்தினரை குறிப்பிட முடியும் இந்த வர்த்தக சமூகத்தில் ஒரு பிரிவினர் மேல் மத்திய தர வர்க்கத்திற்குள்ளும் பிரிதொரு பிரிவினரை மேல் வர்க்கம் அப்பர் கிளாஸ் அல்லது வர்த்தக உயர்குழாம் பிஸ்னஸ் எலீட்ஸ் எனவும் அடையாளப்படுத்த முடியும் இவ்வகைப்பாட்டினை இவர்களின் வியாபாரத்தின் அளவு தன்மை வீச்சு அல்லது விரிவாக்கம் செல்வம் இலாபம் என்ற அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம் கொழும்பு கண்டி பதுளை மாத்திரளை ஆகிய மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ள நகரங்களில் இவர்கள் செல்வாக்குமிக்க பிரிவினராக காணப்படுகின்றனர் அரசியல் ரீதியாகவும் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றார்கள் தேர்தல் காலங்களில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு பிரச்சார நிதியினை வழங்கி அதனூடாக அரசியல் செயற்பாடுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றார்கள் விசேடமாக கொழும்பில் செட்டியார் தெரு மற்றும் வேறு இடங்களில் ஒட்டுமொத்த வியாபாரமும் இவர்களின் ஆதிக்கத்திலேயே காணப்படுகின்றது இவர்களின் குடியிருப்புகள் நகரங்களை மையப்படுத்தியதாக காணப்படுவதுடன் மலேக மக்களுக்கு ஒரு சில தொண்டு வேலைகளையும் செய்து வருகின்றார்கள் உதாரணமாக மலையக கல்வி அபிவிருத்தி மன்றத்தினை குறிப்பிட முடியும் எல்லா வர்த்தகர்களும் மலையக சமூகத்தின் அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்பு செய்கின்றார்களா என்ற கேள்வியும் உண்டு ஆயினும் சிலர் தனிப்பட்ட ரீதியாகவும் அமைப்பு ரீதியாகவும் பல வழிகளில் உதவி வருகின்றார்கள் இவர்களும் எண்ணிக்கையில் குறைந்தவர்கள் எனலாம் மேலும் மலையக பிரதேசங்களில் சிறு அளவிலான வியாபார செயற்பாடுகளில் ஈடுபடும் உதாரணமாக கம்பளை நாவலப்பிட்டி பசரை புசல்லாவா ஹட்டன் நுவரெலியா கொட்டகல பண்டாரவளை யட்டியன்தொட பலாங்குட போன்ற பிரதேசங்களில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான ஒரு வர்த்தக பிரிவினர் காணப்படுகின்றனர் இவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பான சரியான கணக்கெடுப்பு இல்லை இவர்களில் தொன்னூறு வீதமானவர்கள் தமது குடியிருப்புகளை நகரங்களை அண்டியே அமைத்துக் கொண்டுள்ளார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சுமார் இருபதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இதில் அடங்கும் வர்த்தக வகுப்பில் இரு பிரிவினரை அவதானிக்க முடியும் ஒன்று உயர் சாதி பின்புலத்தினை கொண்ட பரம்பரை பரம்பரையாக வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் செல்வந்தர்கள் இவர்கள் இந்தியாவுடன் மிக நெருங்கிய தொடர்பினை கொண்டுள்ளதுடன் அங்கு வர்த்தகம் மற்றும் சொத்துக்களையும் கொண்டுள்ளார்கள் இவர்கள் இந்திய நலனை அதிகம் பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் தரப்பாகவும் காணப்படுகின்றார்கள் இவர்கள் வர்த்தக உயர் குழாம் என்ற அந்தஸ்தினை தொடர்ந்தும் பேணி வருகின்றார்கள் பி ஏ காதர் மற்றும் பி பி தேவராஜ் போன்றோர் குறிப்பிடுவது போன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதுகளில் ஒட்டுமொத்த கொழும்பு வர்த்தகமும் இந்திய தமிழர்களின் கட்டுப்பாட்டிலேயே காணப்பட்டுள்ளது இது சிங்களவர் மத்தியில் இந்திய எதிர்ப்புவாதம் மேற்கிளம்புவதற்கு பிரதான காரணமாக அமைந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மற்றும் ஐம்பதுகளின் போது இது உச்சத்தினை தொட்டது இதன் பிரதிபலிப்புகள் சிங்கள சமூகத்திலும் ஆட்சியாளர்கள் மத்தியிலும் பல வடிவங்களில் வெளிப்பட்டது அதன் உச்சமே குடியுரிமை சட்டம் வாக்குரிமை சட்டம் மற்றும் ஸ்ரீமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தம் என்பனவாகும் இச்சட்டங்கள் கொண்டுவரப்படுவதற்கு வேறு பல அரசியல் காரணிகளும் பெரியளவில் செல்வாக்கு செலுத்தியமையினையும் மறுதளிக்க முடியாது இதன் விளைவாக இலட்சக்கணக்கான இந்திய தமிழ் வர்த்தகர்கள் பாதுகாப்பு காரணமாக தாயகம் திரும்பினார்கள் இதன் பின்னரேயே கொழும்பு மைய வர்த்தகம் ஏனைய சமூகத்தவர்களின் ஆதிக்கத்துக்கு உள்ளாகியது தாயகம் திரும்பியோரில் ஐம்பது வீதத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் வர்த்தக பின்புலத்தை கொண்ட சமூகத்தில் செல்வாக்கு மிக்க மேல் சாதியினைச் சேர்ந்த குடும்பங்களாகும் இதனால் ஏற்பட்ட சாதகமான விளைவு யாதெனில் மலையகத்தில் அதுவரை இறுக்கமாக காணப்பட்ட சாதிய முறை சிதைவடைந்தமையாகும் இன்றும் இந்நிலை தொடர்கின்றது இலங்கை தமிழ் சமூகத்துடனும் சிங்கள சமூகத்துடனும் ஒப்பிட்டு நோக்கும் போது இதனை மேலும் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இதில் அடங்கும் இரண்டாவது வர்த்தக பிரிவினர் யாரெனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது மற்றும் எண்பதுகளுக்கு பின்னர் மலையகத்திலிருந்து கொழும்பை நோக்கிச் சென்று வர்த்தக செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு 
இன்று பெரும் வர்த்தகர்களாக எழுச்சி பெற்றுள்ள தரப்பினர் இவர்களில் உயர் சாதி மட்டுமன்றி ஏனிய சாதி பின்புலத்தினை கொண்டவர்களும் காணப்படுகின்றார்கள் இப்பிரிவினருக்கும் மேலே குறிப்பிட்ட முதலாவது வர்த்தக வகுப்பினருக்கும் இடையில் எந்த தொடர்பும் இல்லை என சிலர் வாதிடுகின்றார்கள் வடகிழக்கிற்கு இடம்பெயர்ந்தோர் அதேவேளை நாட்டில் அவ்வப்போதும் தொடர்ச்சியாகவும் இடம்பெற்ற இன வன்முறையின் காரணமாக வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பிரதேசங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து வாழும் ஒரு பிரிவினரும் இச்சமூகத்தில் காணப்படுகின்றனர் இவர்களின் தொகை வடக்கில் குறிப்பாக கிளிநொச்சி வவுனியா ஆகிய மாவட்டங்களில் சுமார் நூற்றி ஐம்பது ஆயிரத்துக்கு மேல் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இவர்கள் வடகிழக்கு சமூகத்துடன் ஒன்றிக்க முடியாது வாழ்ந்து வருகின்றனர் நில உரிமை என்பது தொடரும் போராட்டமாகவே உள்ளது போர்க்காலங்களில் இவர்கள் எல்லைப்புற கிராமங்களிலேயே வாழ்ந்தார்கள் அத்துடன் தொடர்ந்தும் சமூக மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் பல்மட்ட பாகுபாடுகளுக்குள்ளாகி வருகின்றனர் இவர்கள் குறித்த ஆய்வுகள் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகும் இவர்களில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதமானவர்கள் விவசாயம் நாள்கூலி சிறு வியாபாரம் ஆகிய தொழில்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இங்கும் ஒரு சிறு எண்ணிக்கையில் ஆசிரியர் அரச உத்தியோகம் தனியார் துறை தொழில் செய்வோர் என எழுச்சி பெற்றுள்ளார்கள் இவர்கள் கீழ் மத்திய தர வர்க்கத்தில் அடங்குவர் ஆயினும் இவர்களில் பெரும் பகுதியினர் சுமார் தொன்னூறு விகிதம் மிக குறைந்த வேதனம் பெறும் கீழ் வர்க்க உழைக்கும் வர்க்கிங் போ லோவ கிளாஸ் ஏழை தொழிலாளர்களாகவே காணப்படுகின்றனர் அத்துடன் கிழக்கு மாகாணத்தில் சுமார் நாற்பதினாயிரத்திலிருந்து ஐம்பதினாயிரம் பேர் மலையகத் தமிழர்கள் வாழுகின்றார்கள் என மட்டக்களப்பில் அண்மையில் இடம்பெற்ற மலையகம் இருநூறு நிகழ்வொன்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இவர்கள் பெருமளவில் உழைக்கும் தொழிலாளர்களாகவே காணப்படுகின்றனர் சமூக ஒதுக்கல் மற்றும் பாகுபாடுகளுக்கும் காணி அரச சேவைகள் வீடு வாழ்வாதாரம் போன்ற விடயங்களில் உள்ளாகியுள்ளனர் இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய இன்னொரு அம்சம் யாதெனில் வடக்கில் குறிப்பாக கிளிநொச்சி மற்றும் வவுனியா போன்ற இடங்களில் வாழும் மலையக தமிழர்கள் இன்று வரையில் மாத்தளை மாவட்டத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பினை கொண்டிருப்பதனையும் மட்டக்களப்பில் வாழும் மலையக தமிழர்கள் பதுளை மாவட்டத்துடன் வர்த்தக திருமண மற்றும் குடும்ப உறவுகளை பேணி வருவதனையும் அவதானிக்க முடியும் முறைசாரா தொழில்துறை இன்னொரு முக்கியமான பிரிவினர் பிரதான நகரங்களில் முறைசாரா தொழில்துறைகளில் தொழில் செய்யும் இளைஞர்கள் யுவதிகள் ஆகும் கொழும்பில் உள்ள ஆடை தொழிற்சாலை கட்டுமானத்துறை உணவகங்கள் கடைகள் தொழிற்சாலைகள் வீட்டு வேலை முச்சக்கர வண்டி சாரதிகள் என ஒரு பெரும் எண்ணிக்கையிலானவர்கள் உள்ளனர் இவர்கள் தொடர்பான சரியான புள்ளி விவரங்கள் யாரிடமும் இல்லை ஆயினும் சுமார் நூறாயிரம் பேர் வரையில் தொழில் செய்கின்றார்கள் என மதிப்பிடுகின்றோம் இவர்கள் மிக குறைந்த ஊதியத்திற்கு நாள் கூலிகளாக தொழில் செய்கின்றார்கள் சிலர் மாதச்சம்பளம் பெறும் தொழில்துறைகளில் உள்ளனர் அதிகமானோர் பாதுகாப்பற்ற தொழில்துறையில் இருப்பதுடன் மிக மோசமான தொழில் சுரண்டல் பாதுகாப்பற்ற தங்குமிடங்கள் உரிமை மறுப்பு சுகாதார பிரச்சினைகள் பாதுகாப்பின்மை துஸ்பிரயோகம் போன்ற இன்னொரன்ன பிரச்சினைகளுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இது தொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல்கள் பொதுவில் கிடைக்கக்கூடியதாக இல்லை இவர்களில் எழுபத்தி ஐந்து வீதமானவர்கள் தொழில்திறன் எதுவும் இல்லாதவர்கள் ஆவர் மலிவு ஊழியம் என்று கூற முடியும் இவர்களின் சமூக பொருளாதார மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் தொடர்பாக எந்த ஆய்வுகளும் இதுவரையில் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் ஆகவே இப்பிரிவினர் தொடர்பாக பெரிய அளவிலான தகவல் திரட்டல் மற்றும் ஆய்வுகள் அவசியம் அது இப்பிரிவினர் எதிர்கொள்கின்ற அடிப்படையான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண உதவும் அத்துடன் மலையகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இருந்து தொழிலுக்காக கொழும்பு மற்றும் கம்பகா மாவட்டங்களில் பல இடங்களுக்கு சென்று உதாரணம் வத்தளை பின்னர் அங்கு நிரந்தரமாகவே குடியேறியுள்ள பிரிதொரு பிரிவினரும் உள்ளனர் இவர்களில் எண்பது வீதமானவர்கள் உபநகரங்களில் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் உதாரணமாக மாளிகாபத்த கொட்டகேன தெமட்டகொட இவர்களின் தொகை சுமார் இருநூறாயிரத்துக்கு மேல் இருக்கும் என மதிப்பிடப்படுகின்றது இவர்களில் தொன்னூறு வீதமானவர்கள் முறைசாரா தொழில்களிலேயே ஈடுபட்டுள்ளனர் 
இப்பிரிவினரில் அடக்க வேண்டிய இன்னொரு பகுதியினர் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் தொழில் செய்யும் மலியக பெண்களாகும் இவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக ஒரு விரிவான ஆய்வறிக்கை ஒன்று கொழும்பில் அமைந்துள்ள இனத்துவ கற்கைகளுக்கான சர்வதேச நிறுவனத்தினால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது மூன்று மொழிகளிலும் கிடைக்கப்படுகின்றது சுமார் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சூறுக்கு மேற்பட்ட மலையக பெண்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் தொழில் செய்வதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது நகர சுத்திகரிப்பு தொழில் பிரிதொரு பிரிவினராக நகர சுத்திகரிப்பு தொழில்களில் ஈடுபட்டு வரும் மக்களை குறிப்பிட முடியும் இலங்கையின் பிரதான நகரங்களான கொழும்பு கண்டி மாத்தளை பதுளை கேகாலை குருநாகல் இரத்தினபுரி மாத்திரமல்ல எண்ணற்ற சிறிய நகரங்களிலும் கம்பளை நாவலப்பிட்டி கடுக்கண்ணாவ குலியாப்பிட்டிய இவர்கள் நகர சுத்திகரிப்பு தொழிலாளர்களாக பணியாற்றி வருகின்றார்கள் இவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக சரியான கணக்கெடுப்பு இல்லை ஆயினும் கண்டி மற்றும் கொழும்பு போன்ற இடங்களில் சொறிவாகவும் ஏனிய இடங்களில் பரந்தும் வாழ்கின்றார்கள் இவர்கள் இச்சமூகத்திலிருந்து முற்றாக ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக காணப்படுவதுடன் மலையக மக்களின் சமூக பொருளாதார அரசியல் நிலை அடையாளம் மற்றும் கலை கலாசாரம் தொடர்பான எந்த கலந்துரையாடல்களிலும் அபிவிருத்தி திட்டங்களிலும் இம்மக்கள் உள்வாங்கப்படுவதில்லை இம்மக்களின் அடிப்படை பிரச்சினைகள் தொடர்பான ஆய்வுகளோ அல்லது தரவுகளோ பெரிய அளவில் கிடைக்கக்கூடியதாக இல்லை இவர்களில் பெரும் எண்ணிக்கையிலானோர் தமது அடையாளங்களை கலாசாரத்தினை இழந்து சிங்களவர்களாக முஸ்லிம்களாக மாறி வருவதுடன் மத மாற்றத்திற்கு அதிகம் உள்ளாகின்ற பிரிவினராக காணப்படுகின்றனர் இதற்கு வறுமை இயலாமை சமூக ஒதுக்கல் அங்கீகாரமின்மை அதிகார மையங்களுடன் எத்தகைய தொடர்புமின்மை போன்ற பல காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன இவர்கள் தொடர்ந்தும் கீழ்வர்க்கமாகவும் உழைக்கும் ஏழை தொழிலாளர்களாகவும் கணிக்கப்படுகின்றார்கள் லோவர் கிளாஸ் ஒர்க்கிங் போ இவர்கள் அனைவரும் இந்திய வம்சாவளி பூர்வீகத்தினை கொண்ட மலையக தமிழர்கள் ஆவர் மேற்கூறிய அடிப்படையிலேயே மலையக சமூகம் இன்று பல்வேறு அடுக்கமைவுக்கு உள்ளாகியுள்ளது ஒரு தொழிலாளர் வர்க்கத்தில் இருந்து இத்தனை பிரிவினர்கள் எழுச்சி பெற்றிருப்பது குறிப்பிட்டு கூற வேண்டிய அம்சமாகும் மலையக சமூகம் என்பது மேற்கூறிய சகல அடுக்கமைவுகளையும் கொண்டதாகும் அரசாங்க கணக்கெடுப்பில் இச்சமூகத்தின் மொத்த தொகை எட்டரை இலட்சம் என குறிப்பிடுகிறது ஆயிரக்கணக்கான மலையக தமிழர்கள் இலங்கை தமிழர்களாக பதிவு செய்தமையே இத்தகைய வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என சிலர் வாதிடுகின்றார்கள் அத்துடன் இவ்வீழ்ச்சிக்கு காலி மாத்திரை கழுத்துறை ஆகிய மாவட்டங்களில் வாழும் மலையக மக்களில் அதிக எண்ணிக்கையினர் தமது அடையாளங்களை முற்றாக இழந்து சிங்களவர்களாக மாறியுள்ளமையும் பங்களிப்பு செய்கின்றது என குறிப்பிடப்படுகின்றது அது உண்மையும் கூட இதற்கு சுமார் முப்பது ஆண்டுகால சிவில் யுத்தம் அதன் தாக்கம் பாதுகாப்பு கெடுபிடிகள் மற்றும் இன வன்முறைகள் என்பன காரணமாகும் போருக்கு பின்னர் இந்நிலைமை சற்று மாறியிருந்தாலும் மனித பாதுகாப்பு சமூக பொருளாதார அரசியல் உரிமைகள் மிக மோசமான நிலையிலேயே காணப்படுகின்றது தென்னிலங்கை மலையக தமிழர்களின் சமூக நிலை மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணத்தில் இருந்து பெரிதும் வேறுபட்டது ஒரு பகுதியினர் கம்பெனிகளுக்கு சொந்தமான தோட்டங்களிலும் பிரிதொரு பகுதியினர் தனிநபர்களுக்கு சொந்தமான சிறு உடைமை தோட்டங்களில் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத அடக்குமுறைக்கு ஆளாகி வருகின்றார்கள் இவர்களின் பிள்ளைகளில் கணிசமானவர்கள் சிங்கள பாடசாலைக்கு செல்வதனையும் சிங்கள பெயர்களை கொண்டிருப்பதனையும் அவதானிக்க முடியும் இதில் கலப்பு திருமணமும் அடங்கும் இதற்கு தொழில் வாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு போன்ற காரணங்களை நியாயப்படுத்துகின்றார்கள் இவற்றை விட முஸ்லிம் பாடசாலைக்கு செல்லும் போக்கும் இப்பிரதேசங்களில் காணப்படுகின்றது இது குறித்து பிரத்யேகமான ஆய்வுகள் அவசியமாகும் காலி மாவட்டத்தில் சுமார் அறுபது வீதமானவர்கள் சிங்களமயமாகியிருப்பதனையும் மாத்திரை மற்றும் கழுத்துறை ஆகிய மாவட்டங்களில் அது இருபத்தி ஐந்து தொடக்கம் முப்பது வீதமாக காணப்படுவதனை அப்பிரதேசங்களில் மேற்கொண்ட மக்கள் சந்திப்பு கூட்டங்களூடாகவும் ஏனைய மூலங்களிலிருந்தும் அறிய முடிகின்றது இதே போன்றதொரு நிலைமையினை குருநாகல் மற்றும் மொனராகலை மாவட்டங்களிலும் காண முடியும் இங்கு வாழும் மலையக தமிழர்களில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலானோர் 
தமது அடையாளங்களை இழந்து சிங்களமயமாகியுள்ளார்கள் சிங்கள கலாச்சாரத்தினை தழுவியுள்ளார்கள் மலையக மக்கள் இம்மாவட்டங்களில் சிதைந்து காணப்படுகின்றார்கள் அதற்கு எண்ணிக்கையில் சிறுபான்மையாக வாழ்வது அரசியல் பிரதிநிதித்துவமின்மை சிங்கள கிராமங்களை அண்டி குடியிருப்புகள் காணப்படுதல் உளவியல் ரீதியான அச்ச உணர்வு இனப்பதற்றம் போன்ற பல காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன போருக்கு பின்னர் இனப்பதற்றம் குறைவடைந்திருந்தாலும் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பாதுகாப்பற்ற உணர்வு தொடர்வதனை மக்கள் சந்திப்புகளின் ஊடாக அறிய முடிந்தது களத்தரவுகளின்படி மொனராகலை மற்றும் குருநாகல் மாவட்டங்களில் சுமார் இருபத்தி ஐந்து வீதமானவர்கள் சிங்களமயமாகி இருப்பதனை அறிய முடிந்தது நகர்ப்புறங்களை அண்டி வாழும் மலையக மக்கள் மத்தியில் இப்போக்கு மிகவும் அதிகமாகும் இப்போக்கினை நகர சுத்திகரிப்பு தொழிலாளர்கள் மத்தியிலும் அவதானிக்க முடியும் ஆயினும் இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில் தமிழர் என்ற உணர்வும் மலையக அடையாளம் தொடர்பான வேட்கையும் தைரியமும் சற்று அதிகமாகவே காணப்படுகின்றது கடந்த ஆண்டில் தெனியாயாவில் கொண்டாடப்பட்ட மலையகம் இருநூறு நிகழ்வு சிறந்த சான்றாதாரமாக அமைந்தது இப்பிரதேசங்களில் உள்ள சிறிய மற்றும் பெரிய நகரங்களில் வர்த்தக செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதற்கு மலையக இளைஞர்கள் முன்வந்துள்ளார்கள் பிரிதொரு விடயம் யாதனில் போர் முடிந்த பின்னரும் இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் இன வன்முறைகள் தொடர்கின்றன ஆனால் மேற்கூறிய மாவட்டங்களில் அப்படியான சம்பவங்கள் மிக மிக குறைவு அல்லது இல்லி என்றே கூற வேண்டும் இவற்றுக்கு மேலாக மேற்கூறிய மாவட்டங்களில் வாழும் மக்கள் மலையக அரசியல் அல்லது மரபு ரீதியான தொழிற்சங்க அரசியலில் இருந்து விடுபட்டவர்கள் இவர்கள் தேசிய அரசியலுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் பெரும்பான்மை அரசியல்வாதிகளுக்கு வாக்களிப்பதும் தமது அடிப்படை பிரச்சினைகளுக்கு அவர்களை நாடுவதும் பொருள் சார்ந்த நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வதும் தொடர்கின்றது ஆயினும் இம்மக்களின் உரிமை சார்ந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வினை தேடுவதற்கோ அல்லது மனித பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் வழங்குவதற்கோ இவர்கள் முன்வருவதில்லை பெரும்பான்மை அரசியல்வாதிகள் இம்மக்களை அனுதாப கண்ணோக்கத்தில் நோக்குவதுடன் கட்சி அரசியல் நலன்களை அடைந்து கொள்வதற்கு பகடைக்காய்களாக பயன்படுத்துகின்றார்கள் இதனை இரத்தினபுரி மற்றும் கேகாலையிலும் அவதானிக்க முடியும் தென் மாகாணம் மொனராகலை மற்றும் குன்னாகல் மாவட்டங்களில் வாழும் மலையக தமிழர்களின் சமூக பொருளாதார கலாசார மற்றும் அரசியல் நிலை தொடர்பாக பின்னர் விரிவான கட்டுரையொன்று எழுதப்படும் இவற்றுடன் குடித்தொகை வீழ்ச்சிக்கு பங்களிப்பு செய்யும் பிரிதொரு காரணம் மலையக மாவட்டங்களில் இடம்பெறும் மத மாற்றங்கள் இது எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தாலும் நீண்ட காலத்தில் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தலாம் எவ்வாறாயினும் சரியான சனத்தொகை கணக்கெடுப்பு ஒன்றினை மேற்கொண்டால் மலையக மக்களின் சனத்தொகை சுமார் பதிமூன்று லட்சமாக அல்லது அதற்கு சற்று அதிகமாக இருக்கும் இக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரவுகளை பார்க்கும் போது அது மேலும் உறுதி செய்யப்படுகின்றது இலங்கை குடிசன மதிப்பீட்டு திணைக்களம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று காலப்பகுதியில் மலையக மக்களின் சனத்தொகையில் இருபத்தி ஏழு வீதம் இயற்கை வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடுகின்றது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் போதும் பதிமூன்று லட்சம் பதிமூன்றரை லட்சம் என்ற மதிப்பீடு ஒத்து நிற்பதனை அவதானிக்க முடிகின்றது பின்வரும் அட்டவணை மலையக சமூகத்தில் சனத்தொகை கட்டமைப்பில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை கால அடிப்படையில் எடுத்துக்காட்டுகின்றது இந்திய வம்சாவளி மலையக தமிழ் மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு வரை வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை ஐநூற்றி முப்பத்தி ஓராயிரம் மொத்த மக்கள் தொகையில் பன்னிரண்டு தசம் ஒன்பது வீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை அறுநூற்றி இரண்டாயிரம் மொத்த மக்கள் தொகையில் பதிமூன்று தசம் நான்கு வீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை எண்ணூற்றி பதினேழாயிரம் மொத்த மக்கள் தொகையில் பதினைந்து தசம் நான்கு வீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு மக்கள் தொகை எழுநூற்று எண்பதினாயிரம் மொத்த மக்கள் தொகையில் பதினொன்று தசம் ஏழு வீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று மக்கள் தொகை தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காயிரம் மொத்த மக்கள் தொகையில் பன்னிரண்டு வீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று மக்கள் தொகை ஒரு லட்சத்து நூற்றி இருபத்தி மூன்றாயிரம் 
மொத்த மக்கள் தொகையில் பத்து தசம் ஆறு வீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை ஒரு லட்சத்து நூற்று எழுபத்தி மூன்று ஆயிரம் மொத்த மக்கள் தொகையில் ஒன்பது தசம் மூன்று வீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை எண்ணூற்று பதினெட்டாயிரம் மொத்த மக்கள் தொகையில் ஐந்து தசம் ஐந்து வீதம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு மக்கள் தொகை எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்து ஐநூற்று நான்கு மொத்த மக்கள் தொகையில் நான்கு தசம் ஒரு வீதம் சோஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வரையான தரவுகள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சென்சஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஜெனரல் ரிப்போர்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் வால்யூம் த்ரீ நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் கலம்போ பேஜ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் அண்ட் சென்சஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அண்ட் ஹவுசிங் ஸ்ரீலங்கா டூ தௌசண்ட் டுவெல் முடிவுரை இக்கட்டுரையில் காட்டப்பட்டுள்ள பிரிவினர்கள் அல்லது அடுக்கமைவு தொடர்பான ஆழமான விவாதங்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் அவசியமாகும் அவை சமூகத்தின் வளர்ச்சி போக்கு மற்றும் பின்னடைவுகள் என்பவற்றினை விளங்கிக் கொள்ளவும் எதிர்காலம் தொடர்பாக சிந்திக்கவும் கொள்கை திட்டங்களை உருவாக்கவும் உதவும் அந்த வகையில் மலையக சமூகத்தின் அபிவிருத்திக்கு அல்லது நிலை மாற்றத்திற்கு எத்தகைய சமூக மாற்றம் தேவை என்பதனை விளங்கிக் கொள்ள இக்கட்டுரை உதவும் இக்கட்டுரை சரியான வகைப்பாட்டினை அல்லது சமூக அடுக்கமைவினை குறித்து சிந்திப்பதற்கான ஆரம்பத்தினை மாத்திரமே வழங்குவதுடன் இது குறித்த விமர்சனம் மற்றும் விவாதங்களுக்கான கதவினை திறந்துவிட முற்படுகின்றது மலையக சமூகத்தின் அடையாளம் தொடர்பாக மிக தீவிர கருத்தாடல்கள் இடம்பெறும் இச்சூழலில் இத்தகைய விவாதங்களும் அவசியமாகும் இக்கட்டுரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு வரையில் தாயகம் திரும்பிய சுமார் நானூற்றி ஐம்பது ஆயிரம் பேர் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்படவில்லை இவர்களும் இச்சமூகத்தின் ஒரு பகுதியினர் இன்று தமிழ்நாட்டில் பெரும் எண்ணிக்கையிலும் வேறு மாநிலங்களில் சிறு எண்ணிக்கையிலும் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் இவர்களின் தற்போதைய சமூக பொருளாதார நிலை தொடர்பாக ஆய்வுகள் எதுவும் இடம்பெற்றதாக தெரியவில்லை இலங்கை மலையக தமிழர்களின் சமூக பொருளாதார நிலையினை தாயகம் திரும்பிய சமூகத்துடன் ஒப்பிட்டு ஓர் ஆய்வு செய்யப்படுமாக இருந்தால் அது இவ்விரு சமூகங்களிலும் ஏற்பட்டுள்ள சமூக அசைவியக்கத்தினை புரிந்து கொள்வதற்கும் எதிர்கால நோக்கில் கொள்கை திட்டங்களை முன்மொழிய மற்றும் அது குறித்த பெறப்புரைகளை கொள்கை வகுப்பாளர்கள் அல்லது அரசாங்க மட்டங்களில் இவ்விரு சமூகமும் மேற்கொள்ள உதவும் சமூக அடுக்கமைவு தொடர்பாக இரண்டு பிரதான கோட்பாட்டு நோக்குகள் காணப்படுகின்றன முதலாவது செயற்பாட்டு கோட்பாடுகள் ஃபங்க்ஷனல் தியரிஸ் அல்லது மரபு ரீதியான கோட்பாடு என்று அழைக்கப்படுகின்றது இவர்கள் சமூக அடுக்கமைவு தவிர்க்க முடியாதது எனவும் அது பயனுள்ளது எனவும் வாதிடுகின்றார்கள் இரண்டாவது மோதல் கோட்பாடுகள் கான்ஃபிளிக் தியரிஸ் இது தீவிர மார்க்சிய சிந்தனையின் அடிப்படையில் கட்டியெழுப்பப்பட்டது இவர்கள் சமூக அடுக்கமைவு மற்றும் அதனால் ஏற்படுகின்ற அசமத்துவம் சவாலுக்கு உட்படுத்தக்கூடியது மட்டுமல்ல சவாலுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என வாதிடுகின்றார்கள் இதற்கு மார்க்சிய சிந்தனைகள் அடிப்படையாக அமைந்துள்ளன இவ்விரண்டு கோட்பாடுகளையும் மலையக சமூகத்தின் அடுக்கமைவினை விளங்கிக் கொள்ள பயன்படுத்த முடியும் ஒருபுறம் சமூக அடுக்கமைவு மலையகத்தில் தவிர்க்க முடியாதது அதற்கு இச்சமூகத்தின் வரலாற்று காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன மேல் நோக்கிய சமூக அசைவு பின்னடைவுகள் மற்றும் வளர்ச்சி என பல அம்சங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன ஆகவே சமூக அடுக்கமைவு இச்சமூகத்தின் வளர்ச்சியினை மற்றும் பின்னடைவுகளை அடையாளம் காண உதவும் அதில் உள்ள மட்டுப்பாடுகள் அல்லது சவால்களை விளங்கிக் கொள்ள உதவும் மறுபுறமாக தீவிர மார்க்சியவாதிகள் குறிப்பிடுவதன்படி இத்தகைய அசமத்துவம் பாகுபாடுகள் அடக்குமுறை சுரண்டல் அடிமைத்தனம் நிறைந்த சமூக கட்டமைப்பு மலையகத்தில் அதிக அளவில் நிலவுவதனை அல்லது நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்டிருப்பதனை ஒழிக்க வேண்டும் ஆகவே இப்போக்கினை தொடர்ச்சியாக சவாலுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் அதற்கு போராட்டங்கள் எதிர்ப்புகள் மக்கள் அணித்திரட்டல் கல்வியறிவு உரிமைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் அரசியல் பொருளாதார நிலை குறித்த அடிப்படை அறிவு என்பன அவசியமாகும் 
இவை அதிகார கட்டமைப்பினை அரசியல் மற்றும் வர்த்தக உயர் குழாமினரை எதிர்ப்பதற்கு தமது உரிமைகளை இருப்பினை மற்றும் அங்கீகாரத்தினை வென்றெடுப்பதற்கு உதவலாம் நன்றி